，微波炉它还是摩擦省热。如果你认为光是不能致癌的，那微波肯定也不会致癌。房新手，如果你讨厌油烟，如果你不方便开火，如果你正在开房车旅行，那就看完本期节目吧。第一个要给大家介绍的呢，就是用微波炉来蒸米饭。下面要给大家演示一下：一杯的大米，两杯的水。我的这个水米比例呢，只适用于我推荐的这个米，叫 Basmati Rice。其他的米呢，水米比例你要自己去试。专门用作微波炉蒸大米的这个器具，之前在 a m a z 好物推荐那期呢 a m a z 好物推荐那期呢，我们也详细的给大家介绍过，有兴趣的朋友可以去看一下。微波炉高火十分钟。你看吧，非常的棒，跟用电饭煲蒸出来的一模一样，而且我们就用了十分钟，真的只有十分钟。我们来做个肥牛饭，把刚才蒸好的大米饭放在一个大盘子里，我们把那个解冻的玉米粒也倒进去，给它拌一下。你知道这是什么？蛋黄。老麦说这是蛋黄，我们放两片黄油在那个米饭上。原来这是黄油呀！对，我们在边上摆上一圈肥牛，把妈妈摆的像朵花一样，是不是？嗯。好，淋的这个酱汁呢，是之前在 Costco 好物推荐里推荐过的 Japanese Barbecue Sauce。这黄油,黄油的香味儿，层层的往上窜呀！我这么可爱，他猜不记住。哼，我不懂你。这味儿真的是绝了！哇、啊，这个黄油配这个玉米特别好吃，太好吃了！我没有别的形容词。奶香味十足的牛油拌饭。对。鸡蛋里挑骨头的话，就是少了一点绿色蔬菜。别着急，绿色蔬菜是吧？来了。既然这个微波炉可以做肥牛饭，一样可以做凉拌西兰花，就是靠靠买的这个西兰花，直接放在微波炉的专用的器具里边，高火五分钟就能做好。用微波炉做西兰花，不用再像传统水煮的那种，还得去把那个水分给它甩干了。水分甩不干的话，你拌出来的这个凉拌菜就会有很多的汤汤水水，西兰花出来的也不够爽口。这个凉拌菜里还有一个木耳，然后这里也教给大家一个小妙招。用微波炉去泡发这个木耳非常的简单，就把木耳直接放到水里，高火五分钟就泡发好了，比传统的那种时间要短非常多，而且泡发的非常的好。我做这个凉拌菜的这个调料已经放在这个屏幕上了，有兴趣的朋友可以截图。你这是好吃的表情吗？别这么好。但是这个木耳，大家可以听一下。Hello。我都不懂你们为什么要生那么多，我觉得生一个我都疯了。生那么多孩子，就有好多孩子叨叨叨叨。微波炉干煸豆角，先准备二百五十克的豆角，然后放半杯的培根碎，放一点点的盐，一克两克就行。两茶匙蒜泥，一茶匙的姜泥，一到两茶匙的花椒油，一茶匙的蚝油。表面上给它喷些油，给它搅拌一下。我们用的不是喷油瓶，用的是这种菜籽油的油喷雾。我们做干煸豆角呢，一定要用这个微波炉的专用的这个器皿，才能出来干煸的效果。这个底下都是有镂空的，微的过程它如果有水的话呢，就直接漏到底下了，这样就能出来一个特别好的干煸的效果。真挺像干煸的，表面都已经有一层焦焦的感觉了
，很香。用微波炉来做菜呢，真的是安全、省心又放心。家里面如果要有初中、高中的这种小朋友，然后需要独自做饭的话呢，我觉得没有比用微波炉操作更安全的了。而且它真的是能让孩子或者是厨房小白热热乎乎的吃上一顿有肉有饭的菜，而且没有油烟，也不用那么多油，更加的健康。我选这个里头还有水分什么的，然后吃起来特别软软。然后我你吃一个。嗯。哈<笑>下一道菜是老梅来做辣肠米粉，八杯米，一杯的鸡汤，一杯的中和蔬菜。哇，这么大！我先吃一口。你干嘛呢，老妹？两个辣肠啊，已经被老麦吃了一些了。然后一茶匙蒜泥，一茶匙蚝油，一茶匙酱油，一点点盐。我们把它搅匀，火火，把盖盖上，放进，放进微波炉，几分钟，再见。没想到你才四岁，我就能吃上你做的饭了。对，不然呢？您可以提前的把调料放好，放在这个呃真空包装袋里，或者是这种保鲜袋里面，就像泡方便面一样。到时候把这个往微波炉里一放，就能吃上焖饭了。所以这个也可以做成一个非常好的微波炉备餐。你觉得做怎么样？说真的，嗯，再想想。想好词了吗？没有。那我来说吧。没事没事，别抢我话。哦，想到了，我觉得我做的饭真好吃。葱烧鸡块，我们先准备大概六百克的鸡腿肉切成丁，然后呢再准备一颗大葱切成小块。我感觉你说反了。不许喂呗。<笑>然后我们放大约一汤匙的这个 teriyaki 酱，在 Costco 就有卖的，这个酱真的是万能酱。然后我们再放大概一汤匙的这种普烧汁，哎，这个酱是老麦的最爱。我们把它搅匀，再来上一茶匙的蒜泥，给它搅匀，也不用腌，直接搁到微波炉里，高火放。好，看一眼，知道为什么我们做简餐了吗？直接搁到微波炉里，高火七分半，太鲜了，鲜美，太好吃了。这个葱从某种程度上来说比鸡肉还要好吃。你炒了个西红柿炒鸡蛋，然后你用微波炉再煨一个这个肉，炒鸡蛋也炒好了，然后这肉也就好了。嗯、然后可以同时上锅，缩减你做饭的时间，真的非常非常好吃。好吃，推荐。咸蛋黄炖豆腐。三个咸蛋黄，把这个咸蛋黄给它切一下，处理一下豆腐。我这个呢是嫩豆腐，大概是一磅，先横着切一刀。这个嫩豆腐非常好切的。哇，你的豆腐好快呀！咸蛋黄处理好以后，我们给它搁上一茶匙油，搅匀，放到微波炉里高火三十秒。这个就煨过以后就是这样的一个状态，蛋黄香味就已经出来了。下面我们直接在蛋黄上给它调个味儿，大概一到两克的食盐，一茶匙蚝油，三分之一杯的鸡汤，我们给它搅匀，处理好的豆腐，浇到这个豆腐上，简单的搅拌，放到微波炉里高火五分钟。哦，这也要带上葱，带上咸蛋黄、嗯，这比较鲜美，就是一道汤菜，精髓就是一定要放鸡汤，特别的鲜美。用水的话就差点意思了。Nice， 我有救。<笑>这个板栗南瓜呢，在亚洲超市、中国超市都可以很容易的购买到。烤出来以后特别的好吃，但是有一个特别大的痛点，就是它这个皮特别硬。那么我今天呢，就用微波炉来驯服它，真的非常简单。我们直接把整颗南瓜搁到微波炉里，煨十到十二分钟，根据你南瓜的大小去调整这个时间。出来的这个南瓜的皮非常的软，我们直接用刀非常轻松的就把它割开了。它里边的这个。质地呢，放凉之后呢，跟烤出来的差别并不大，一样非常的绵软，非常的绵密，非常的香。这个应该是一个 orange 颜色，是不是？
，里边是 orange 的颜色。哎呀，这是它的保护色，它知道你喜欢 orange， 所以它变成绿色，这样你就不会吃它了。这个南瓜之所以叫板栗南瓜，是因为它吃起来真的有板栗的味道。是，你把它烤出来，趁热呢，往上抹上一层黄油，它就会更好吃。就是像栗子和红薯生的孩子，火。这南瓜真好吃，你吃了吗？我想着吃。蚝油鸡翅，我们先用刀在鸡翅上给它划两刀。先放两茶匙的油，两茶匙的蚝油，两茶匙的花生酱。这个花生酱呢，是我们在 Costco 买的，这种液体的，再来上一到两克的盐，一茶匙的姜泥，一茶匙的蒜泥，用手抓匀，最好给它再腌半个小时，不腌也行。用我们专门微波炉用的这种蒸笼，把这个鸡翅呢码上去，跟前面的原理是一样的。如果它不盖盖，直接去这样煨的话，它就有这种烤的感觉，这个水啊、油啊什么的，这就漏在底下了，上面就会有一个比较干的效果。把它放入微波炉里，高火八分钟。正好介于软烂跟酥脆之间的那么一个口感。我们这个是没有腌过的，没有腌。其实里边也是有味道的。别看它白白的，但其实里面有味道。非常适合开房车的朋友的。房车里通常都会备一个微波炉。其实你完全可以把我今天做的这十道菜都当成备餐。开着房车的朋友特别爽，可以看着大山大水啊，吃着好吃的东西。手撕包菜，我们这个包菜呢，尽量的选择这种高丽菜，它是比较扁，然后比较松的，嗯、呃，不要买那种实心的那种，特别硬的、特别圆的那种，因为这个高丽菜呢，它更甜、更脆，而且保存的时间呢更长。包菜倒在一个盆里，然后给它调个味儿，一茶匙蚝油，一茶匙的醋，一茶匙的酱油，一茶匙蒜泥，一茶匙姜泥，然后来上一到两克的盐。一到两克的糖，嫌麻烦就直接加 Japanese barbecue sauce。对对对，直接加 Japanese barbecue sauce， 什么都不用放了，葱、干辣椒段。对，提前就把菜炒出来了，差不多就这意思吧。微波炉神器来了，不带货啊，你们可以不用，啊、用盘子也一样。用这个好处就是不会汤汤水水，汤汤水水的。对，它有那种爆炒的感觉。我们不用盖盖，直接放到微波炉里，高火四分钟。大家听这声。如果你是零经验的话，你用微波炉做的话，基本上容错率是非常高的。又安全又美味又健康，发现美食，分享快乐。我是美美，再见。拜拜。拜拜。